ভিউয়ার্স তো টপিকের নাম দেখেই আমরা বুঝতে পারছি যে আজকে আমরা কি নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে এজিসি हायर ম্যাথ প্রথম পত্রের শর্ট সাজেশন অর্থাৎ আমি এই ভিডিওতে আলোচনা করব एक्चुअली যে এজিসি যে हायर ম্যাথ প্রথম পত্র সেই প্রথম পত্রে কি প্রথম পত্রের প্রিপারেশনের জন্য শেষ মুহূর্তে তোমরা কিভাবে প্রিপারেশন নিতে পারো অর্থাৎ কোন কোন চ্যাপ্টারগুলো ভালোমতো দেখতে পারো বা ওই চ্যাপ্টারগুলোর কোন টাইপের ম্যাথগুলো বেশি ভালোমতো প্র্যাকটিস করলে বা শেষ মুহূর্তে দেখলে তোমাদের হচ্ছে পরীক্ষায় ভালো করার সুযোগটা বেশি থাকবে তো শুরু করা যাক প্রথমে আমরা খেয়াল করে নেই যে আমাদের এইচএসসি প্রথম পত্রে দুটো বিভাগে প্রশ্ন হয় প্রশ্ন হয় আটটা আটটার মধ্যে ক বিভাগ এবং খ বিভাগে চারটি করে মোট আটটি क्वेश्चन দেয়া থাকে আটটি সিটির কথা বলছি তো সেই ক্ষেত্রে প্রত্যেক বিভাগ বিভাগ থেকে কমপক্ষে দুটি করে পাঁচটি প্রশ্নে आंसर করতে হয় তো আমরা প্রথমে আসি হচ্ছে ক বিভাগে ক বিভাগে রয়েছে আমাদের দুটো জিনিস অর্থাৎ বীজগণিত এবং জ্যামিতি এবং খ তে রয়েছে ত্রিকোণমিতি এবং ক্যালকুলাসের মধ্যে পড়ে সো ক বিভাগের ক্ষেত্রে কি কি থাকতে পারে আমাদের অর্থাৎ কি কি চ্যাপ্টার থেকে প্রশ্ন আসে সেই ক্ষেত্রে সেখানে হচ্ছে আমাদের ম্যাট্রিক্স এবং নির্ণায়ক রয়েছে বৃত্ত সরলরেখা ভেক্টর তারপর হচ্ছে বিন্যাস সমাবেশ এগুলোই এবং সাথে ফাংশন থেকে क्वेश्चन আসতে পারে এগুলোই হচ্ছে আমাদের ক বিভাগের মধ্যে পড়ে আর খতে রয়েছে বাকিগুলো অর্থাৎ ত্রিকোণমিতির পুরোটো পুরোটা এবং হচ্ছে সাথে রয়েছে ডিফারেন্সিয়েশন এবং হচ্ছে ইন্টিগ্রেশনের পোরশনটা তো প্রথমে আমি ক নিয়ে আলোচনা করতে চাই কথা না পারে ক বিভাগের ক্ষেত্রে আমরা যদি আমি যদি বিগত বছরের প্রশ্নগুলো অ্যানালাইসিস করি আমরা অথবা যদি আমি টেস্ট পেপার গবেষণা করি তাহলে অবশ্যই দেখতে পাবো সেটা সেটা হলো যে কয়েকটা চ্যাপ্টার থেকে কোয়েশ্চেন আসেই এটা কাইন্ড অফ এইটি পার্সেন্ট নাইনটি পার্সেন্ট শিওরই বলা যায় সো সেগুলো আমরা কি লিখে ফেলি প্রথমেই আমরা যদি দেখি সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের ম্যাট্রিক্স এবং নির্ণায়ক এখান থেকে বিগত বছরের প্রশ্ন করলে দেখা যায় যে একটা প্রশ্ন আসে তো এখান থেকে এটা আমরা খুব ভালো মতোই করার চেষ্টা করবো এখান থেকে কি কি টাইপের প্রশ্ন আসতে পারে আমার জানি ম্যাট্রিক্সের যে নর্মাল জিনিসগুলো গুণ গুণের কিছু প্রমাণ রয়েছে ম্যাট্রিক্সে ইনভার্স নির্ণয় তারপর হচ্ছে যে ম্যাট্রিক্সের ক্ষেত্রে একটা এরপর যেটা রয়েছে সেটা হলো আমাদের ম্যাট্রিক্সের সাথে যে সমাধানগুলো অর্থাৎ সেটা আমরা নির্ণয়কের প্রশ্ন নির্ণয়কের মধ্যে যেটা পড়ি প্রেমার্স রুল এখানে নির্ণয়কে রয়েছে কিছু প্রমাণ কিছু প্রমাণ এখানে যেটা বললাম সেটা হলো যে নির্ণয়কের প্রমাণগুলোর ক্ষেত্রে শুধুমাত্র তোমরা বোর্ডের কোয়েশ্চেনগুলো দেখে গেলেই কমন পাওয়ার প্রবাবিলিটি অনেক বেশি সো শুধু বোর্ডের গুলো দেখলেই আপাতত এখানে চলবে শেষ মুহূর্তে এবার যদি আমি আসি নেক্সট আপনার থেকে সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট আমাদের ক বিভাগের জন্য বা ম্যাক্সিমাম সময় হচ্ছে প্রশ্ন এখান থেকে আসে সেটা আমরা বলতে পারি এবং খুবই চ্যাপ্টারটা খুবই ছোট এবং বুঝার একটা চ্যাপ্টার সেটা হচ্ছে বিন্যাস এবং সমাবেশ যদি আমি এসিও আমাদের বইয়ের কথা বলি সেক্ষেত্রে চ্যাপ্টার ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান এবং ফাইভ পয়েন্ট টু তো বিন্যাস সমাবেশ থেকে একটা কোয়েশ্চেন আসলে আশা করা যায় তোমরা আশা করতে পারো পূর্বের একটা কোয়েশ্চেন তো এখানে কোয়েশ্চেনগুলো কীরকম এখানে আসলে ওরকম বোর্ড ভিত্তিক পড়াশোনা না করে রেদার হচ্ছে আমাদের আসলে একটু মনোযোগ থাকতে হবে যে আমি কনসেপ্টগুলো বুঝি কি না বিন্যাসের ম্যাথগুলো যেমন একটা কয়েকটা একটা ওয়ার্ড দিয়ে বলে ওই ওয়ার্ড থেকে কয়েকটা অক্ষর নিয়ে কীভাবে সবই গঠন করা যায় এরকম প্রশ্নগুলো আসে খুবই চান্স বেশি তারপর টিম গঠন দল গঠন এগুলো থেকে প্রশ্ন আসবে অর্থাৎ এখানে আসলে ওরকম স্পেসিফিকলি বোর্ডের কোয়েশ্চেন পড়ে তেমন একটা লাভ হবে না আমাদের আসলে কনসেপ্ট ক্লিয়ার করে আসলে পড়তে হবে বা ম্যাথ করতে হবে সো আমরা দুটো চ্যাপ্টার থেকে আশা করা যায় যে এখান থেকে দুইটা কোয়েশ্চেন আমরা পাবো এরপরে যে বাকি যে যদি একটা কোয়েশ্চেন আমি কনফার্ম করতে চাই সেক্ষেত্রে আসলে আমাকে বলতে হয় যে সরলরেখা এবং বৃত্ত সরলরেখা বৃত্তের ক্ষেত্রে আসলে কথাগুলো এরকম যে আমাকে আসলে সরলরেখার ক্ষেত্রে যদি আমি এসি আমাদের বইয়ের কথা বলি তাহলে চ্যাপ্টার থ্রি পয়েন্ট থেকে থ্রি পয়েন্ট পর্যন্ত দ্যাট মিনস হচ্ছে মনে হতে পারে অনেকগুলো চ্যাপ্টার আসলে এতগুলো কিভাবে মনে রাখা সম্ভব বা এরকম বাট আমি যেটা বলবো সেটা হলো অ্যাকচুয়ালি জিনিসটা আসলে ওভাবে না জিনিসটা তোমাকে যেটা করতে হবে সেটা হলো প্রতিটা সরলরেখার প্রত্যেকটা ফর্মুলা তোমাকে বুঝতে হবে এবং ফর্মুলাগুলো কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা অ্যাপ্লাই করছি সেটা আমাকে বুঝতে হবে এবং অবশ্যই ম্যাথ যদি দেখা দেখতেই হয় সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমার সরলরেখার ক্ষেত্রেও বলবো যে বোর্ডে যে ম্যাথগুলো প্রিভিয়াস ইয়ার এসেছে সেগুলো আমরা দেখবো আর বৃত্ত সেম কথা সরলরেখার মতোই অর্থাৎ বৃত্ত সরলরেখাকে আমরা আসলে আলাদা ভাববো না কারণ বৃত্ত করতে গেলেও আমরা জানি যে সরলরেখার কনসেপ্টটা অবশ্যই লাগে সো এই দুটো আসলে আলাদা একটা না বরং এখান থেকে দুটো মিলে একটা কোয়েশ্চেন হয়ে আসতে পারে তেমনি যদি চাই কোয়েশ্চেন হয় সেক্ষেত্রে হচ্ছে আলাদা কোয়েশ্চেন করেও তিনি করতে পারেন আর একটা চ্যাপ্টার এখানে বাকি থাকে সেটা হলো ভেক্টর সো ভেক্টর থেকে আমি যেটা বলবো ভেক্টরের নর্মাল জিনিসগুলো যদি আসে ভেক্টর যেহেতু তোমরা ফিজিক্সে পড়ে পড়ে থাকো সো
আচ্ছা এবার যদি আমরা আসি খ বিভাগ নিয়ে তো এখানে কি কি রয়েছে এখানে রয়েছে ত্রিকোণমিতি এবং ক্যালকুলাস যার মধ্যে রয়েছে ডিফারেন্সিয়েশন ইন্টিগ্রেশনের পোর্শনটুকু তো এখানে খুবই ইম্পর্টেন্ট বিষয় হলো যে আমরা যদি খেয়াল করি আমি যদি এসি আমার বইয়ের আলোকে বলি তোমার যে যে বই ফলো করো এটা কোনো ম্যাটার করে না যে এসি আমাদের বইয়ের সাপেক্ষে হচ্ছে ত্রিকোণমিতিতে আমাদের সেভেন তো আছে সাথে রয়েছে সেভেন থেকে সেভেন পর্যন্ত তো এখানে যেটা হবে সবাই একটু এই জিনিসটাকে ভয় পায় কারণ হচ্ছে ভাবে ত্রিকোণমিতি তো মানে অঙ্কগুলোর প্রসিডিওর মনে রাখা লাগে বা সামথিং তো আমার এখানে যদি সাজেশন থাকবে সেটা হলো আমরা যদি পিভিএস এর কোয়েশ্চেন দিকে খেয়াল করি বা টেস্ট পেপার দেখি চারটা কোয়েশ্চেনের মধ্যে কিন্তু ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রেই হচ্ছে শুধুমাত্র ত্রিকোণমিতি থেকেই দুইটা কোয়েশ্চেন আসে বা দুইটা সিকিও আসতেছে তো ত্রিকোণমিতি যদি কেউ যদি ভাবি একবার ত্রিকোণমিতি আমি ইগনোর করব বা ত্রিকোণমিতি আমি দেখে যাব না আমি বলবো এটা অবশ্যই একটা রং ডিসিশন তো আমার জন্য প্রথম কোয়েশ্চেন থাকবে ত্রিকোণমিতি করে যাওয়া এবার বলি যে ত্রিকোণমিতির ক্ষেত্রে তাহলে আমরা কোনগুলো করব তাহলে আমার সাজেশন থাকবে একটাই যে বোর্ডে প্রিভিয়াস ইয়ারে যে অঙ্কগুলো কোনোদিন আসেনি সেগুলো তোমারও কোনোদিন করার দরকার নেই অর্থাৎ যে প্রশ্নগুলো প্রিভিয়াস ইয়ারে আসছে একবার হলেও আসছে বা বেশিবার হলে আসছে সেগুলো তুমি অবশ্যই করে যাবা বা আগে থেকে অধ্যয়ন করতে ভালোই সেক্ষেত্রে জাস্ট দেখে গেলেই হবে অর্থাৎ যে কিছু কোয়েশ্চেন বোর্ডে আসেনি সেগুলো তোমার তুমি ইগনোর করলেও কোনো সমস্যা হবে না জিরো পার্সেন্ট রিক্স বলা যায় আচ্ছা এবার আসি দুইটা কোয়েশ্চেন যদি আমি চিন্তা করলাম যে হ্যাঁ দুইটা কোয়েশ্চেন আমার চিকিমি থেকে কম পেলাম সেক্ষেত্রে বাকি দুটা প্রশ্ন আসতেছে হচ্ছে আমার একটা আসবে ডিফারেন্সিয়েশন থেকে একটা আসবে হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন থেকে তো ডিফারেন্সিয়েশনের ক্ষেত্রে আমরা কি বলবো ডিফারেন্স ইন্টিগ্রেশন এটা স্টুডেন্টদের আসলে এই খ বিভাগ পোর্শনটা একটু ভয় ভয় থাকে সবার কারণ এখানে একটু সিলেবাস একটু তুলনামূলক বড় কারণ দেখা যায় যে ডিফারেন্সিয়েশনে অনেকগুলো চ্যাপ্টার ইন্টিগ্রেশন অনেকগুলো চ্যাপ্টার এবং কনসেপ্টগুলো নতুন তো এক্ষেত্রে আমার সাজেশন থাকবে হচ্ছে যে তুমি যদি চিকিমিতে ভালো মতো প্র্যাকটিস করে যাও অর্থাৎ অ্যাটলিস্ট বোর্ডের গুলো তুমি একদম কনফার্ম ধরে নিতে পারো তোমার একটা বা দুইটা অবশ্যই কনফার্ম আসবে সেক্ষেত্রে তোমাকে অবশ্যই ইন্টিগ্রেশন এবং ডিফারেন্সিয়েশনের মধ্যে অবশ্যই যে কোনো একটা পোর্শন খুব সলিডলি ভালো মতো প্র্যাকটিস করে যেতে হবে তো এক্ষেত্রে যদি প্রথমে ডিফারেন্সিয়েশন নিয়ে বলি সেক্ষেত্রে হচ্ছে ডিফারেন্সিয়েশন জিনিসটা কীরকম যে আসলে অবশ্যই আমাকে অঙ্কগুলো বুঝে বুঝেই করতে হবে কিছু ফর্মুলা আছে এবং কিছু প্রসিডিওর ফলো করে অঙ্কগুলো করলে আসলে মিলে যায় তো এক্ষেত্রে আমার সাজেশন থাকবে সেটা হলো ডিফারেন্সিয়েশন থেকে অবশ্যই তোমরা যে পোর্শনগুলো খুব ভালো মতো করবো সেটা হলো মূল নিয়মে অন্তরীকরণের যে বিষয়টা সেই জিনিসটা অবশ্যই ভালো মতো বুঝে করতে হবে সাথে রয়েছে আমাদের হচ্ছে আমি যদি বলি এসি আমাদের বইয়ে নাইন পয়েন্ট সিক্সের কিছু প্রমাণ আছে এবং একটা জিনিস দেওয়া থাকে যা পোজ ওয়াই ক্রুজ সাইন ইনভার্স এক্স এখান থেকে একটা প্রুভ করতে বলে ডাবল ডিফারেন্সিয়েশন করে করতে হয় ওই ধরনের প্রমাণগুলো খুব বেশি পরিমাণে আসতে দেখা যায় এবং সাথে স্পর্শক নির্ণয় স্পর্শকের স্পর্শকের সমীকরণ নির্ণয় অবিলম্বে সমীকরণ নির্ণয় এগুলো খুবই ইজি এবং দেখলেই পারা যায় এগুলো একটু প্র্যাকটিস করলেই হবে দু একটা অঙ্ক এবং সাথে যেটা রয়েছে সেটা হলো যে আমাদের একটা ফাংশনের চরম মান যেগুলো অর্থাৎ সর্বোচ্চ মান সর্বনিম্ন মান বা এই জিনিসগুলো গুরু মান লোভমান রঙ্গগুলো খুব ভালো মতো আমাদের দেখতে হবে মোটামুটি এইগুলো দেখলেই হচ্ছে আমরা কিন্তু ডিফারেন্সিয়েশন থেকে চাইলেই একটা প্রশ্ন খুব ইজিলি অ্যান্সার করতে পারছি এছাড়া যদি বলি হ্যাঁ যদি প্র্যাকটিস জন্য আমি কোনগুলো করবো এখানেও সেম কথা খালি তোমার বোর্ডেরগুলো করলেই আপাতত এখানে চলবে এবং খুব ভালোভাবেই আসলে চলবে কারণ বোর্ডের অঙ্ক যে খুব কম আছে তা কিন্তু নয় বেশ ভালো রকম অঙ্কই প্রিভিয়াস ইয়ারে বোর্ডগুলো দেশেছে এবার বাকি যে প্রশ্ন যেটা আমি কথা বলিনি সেটা হলো ইন্টিগ্রেশন সো ইন্টিগ্রেশন জিনিসটা আসলে এমন না যে আমি ডিফারেন্সিয়েশন না করলে ইন্টিগ্রেশন পাবো অবশ্যই কেউ ইন্টিগ্রেশন করার আগে সে ডিফারেন্সিয়েশন করেই আসে বাট যেহেতু আমরা শেষ মুহূর্তের কথা বলছি তো সেক্ষেত্রে কেউ যদি শুধুমাত্র ইন্টিগ্রেশন নিয়ে আসা করার ইচ্ছা নিয়ে যায় সেক্ষেত্রে তাকে বলবো যে ইন্টিগ্রেশন অ্যাকচুয়ালি ওরকম সাধারণ ভিত্তিক পড়াশোনা করে খুব একটা লাভ নেই কারণ ইন্টিগ্রেশনের ম্যাথগুলো আসলে অনেক রকম টাইপ রয়েছে তবে যদি দেখা যায় ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে যে খ অথবা গয়ের মধ্যে যে কোনো একটা কোয়েশ্চেনই হচ্ছে আমাদের ক্ষেত্রফল নির্ণয় সংক্রান্ত প্রশ্নগুলো এসে থাকে সোগুলো খুব ভালো দেখলে আশা করা যায় যে তুমি চার নম্বরের একটি প্রশ্ন হচ্ছে কমন পেয়ে যাবা সো আমার যেটা মনে হয় সেটা হলো যে আমি তাহলে দেখি লাস্টের প্রশ্নটা যে ডিফারেন্সিয়েশন বা হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন থেকে আমরা হচ্ছে যে কোনো একটা ভালো মতো দেখবো শেষ মুহূর্তের প্রিপারেশনের জন্য সো মোটামুটি আমরা বুঝতে পারলাম অ্যাকচুয়ালি জিনিসগুলো তো এটাই বলবো অ্যাকচুয়ালি শেষ ম্যাচ যে আসলে আমাদের ম্যাথ ফার্স্ট পেপারের জন্য খুবই একটু ইন্টেলেকচুয়ালি পড়াশোনা করলে একটু বাসায় করে পড়াশোনা করলে খুব ইজিলি তুমি বেশ ভালো মার্কস তুলত
সবাই ভিডিও ভালো লাগলে হচ্ছে লাইক দিতে পারো এবং বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার দিতে পারো আর এইটাই সো থ্যাংকস ফর ওয়াচিং